Hello, what's up, guys? My name is Minot Badu Thapa, and today in this video, we will see React JS Forms Part 2 in Hindi. So, chale guys, shuru karte. Batana chaunga guys, aaj mera 35th video ne jara on React JS tutorial in Hindi in 2020 ki upper. Is playlist ka link me niche description and comment section me apko provide kara dunga. Batana chaunga guys, kal ka video agar abhi tak apne nahi dekha, to please zaroor dekh lijiye kyunki bahut important hai. Jaha apne samjha tha what is forms in React JS. Basically React JS me ham forms ko kis tarike se handle karte right? And then usse previously events and then hook, jo ki bahut jada important topic hai in React JS. तो आज हम क्या देखने वाले गाइस आज हम कल के वीडियो को कंटिन्यू करने वाले एंड आज हम ये देखने वाले जहां कल हमने सिर्फ एक फील्ड के साथ काम किया था आज हम दो फील्ड के साथ काम करेंगे एंड ये देखेंगे कि किस तरीके से यू नो अगर मैं यहां पे इसको आपको इंस्पेक्ट भी करके दिखाता हूं क्योंकि हमने इससे पहले समझा था हमारे पास यू नो एक रिएक्ट का टूल है जिसको हम बोलते हैं डेप टूल से रिएक्ट वालों के लिए तो सिंपली अगर मैं आपको यहां पे ले चलूं कंपोनेंट्स पे तो आप देख सकते हो बेसिकली हम हुक्स यूज करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वी हैव अ स्टेट एंड दो स्टेट ऐसे जो अभी अनडिफाइंड आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पे ठीक है द मोमेंट आई विल टाइप माय नेम ओवर हियर तो आप देखोगे यहां पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है सो so, वी यहां पे आप देखो वी देन मैं लिखता हूं आई तो आप देखोगे यहां पे आई एंड देन गाइस मैं यहां पे लिखता हूं एन तो आप देखोगे एन देन ओ एन देन डी उसी तरीके से अगर यहां पे मैं पासवर्ड लिखता हूं हालांकि पासवर्ड अगर मैं पासवर्ड इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखते तो वो पासवर्ड यू नो मतलब वो हमें दिख नहीं रहा होता बेसिकली तो मैंने गाइस पासवर्ड ना लिख के टाइप में मैंने टेक्स्ट ही रखा ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि मैं एक्चुअल में टाइप क्या कर रहा हूं यहां पे ठीक है अगर मैं लिखता हूं इस तरीके से थापा तो आप देख सकते हो गाइस यहां पे मुझे थापा दिखाई दे रहा है पासवर्ड के फील्ड में बेसिकली मेरे स्टेट है ये एंड द मोमेंट अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा यहां पे जो आपको दो स्टेट्स दिखाई दे रही जो कि फिलहाल अनडिफाइंड है अगर मैं सबमिट करता तो गाइस आप देखो विनोद एंटन थापा एंड बूम आप देख सकते हो टॉप पे आपको विनोद थापा दिखाई दे चुका है सो गाइस ये आज हम देखने वाले कि ये किस तरीके से हो रहा है एल्स ऐसे बहुत सारे ट्रिक है जिसके थ्रू अगर आप यहां पे लिखने जाओगे तो यहां पे नहीं लिख पा रहे होंगे अगर यहां पे लिख रहे हो तो यहां पे नहीं लिख पा रहे होंगे तो ऐसे बहुत कुछ टैकल आएंगे जिसको हम जरूर आज इस वीडियो में देखने वाले लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कल की वीडियो जहां मैंने एंड किया था वहां पर सिर्फ एक यू नो हमारे पास एक इनपुट फील्ड एंड देन वन बटन था उसमें एक प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं देखिए क्या है? ये ये तो आज हम करने वाले हैं ऐसे चैलेंज आज हम इसी वीडियो में देखने वाले ऑलराइट गाइस तो आप देख सकते हो कल मैंने जो वीडियो को एंड किया था जिस पार्ट पे मैं वापस वहां पे आ चुका हूं एंड कल हमने क्या देखा था कल मैंने ये देखा था कि अगर मैं लिखता हूं इस तरीके से विनोद थापा एंड देन अगर मैं करता हूं सबमिट बूम आप देख सकते हो विनोद थापा मुझे टॉप पे दिखाई दे रहा है वहीं अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूं अपने यू नो कंपोनेंट्स वाले डेप टूल पे चलता हूं तो आपको दिखाई देगा विनोद थापा विनोद थापा एकदम परफेक्ट है लेकिन आपको मालूम है जब हम फॉर्म्स पे काम करते हैं भले ही वो एच टी एम एल ओ सी एस एस यू नो बूस टाइप में आप काम करो हम एक चीज लिखते हैं आप सोचो क्या जब आप फॉर्म पे काम कर रहे हो आप एक टैग यू नो कभी नहीं बोलते हो डेट इज योर फॉर्म टैग एंड हमने अभी तक फॉर्म टैग तो यूज ही नहीं किया यू you नो know, मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको फॉर्म टैग एंड देन जब भी आप किसी बटन पर क्लिक करते हो तो आप ऐसे रेंडमली नहीं देते मोस्टली क्योंकि हम क्या करते हैं वहाँ पे हम लिखते इस तरीके से टाइप इक्वल टू सबमिट यू you नो know, आपको याद है इस टाइप इक्वल टू सबमिट लिखो तो वो बटन ऑटोमेटिक सबमिट वाला बटन आ जाता था हमारे पास है कि नहीं एंड देन एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा फॉर्म टैग तो वो किधर है तो कैसे अब मैं आपको फॉर्म टैग लिख के दिखाने वाला हूँ एंड दिस इज इट और राइट अब आपको लग रहा होगा हाँ यार ये एस जैसा बन रहा है धीरे धीरे यू नो तो फॉर्म एंड ठीक इसके नीचे मैं उसको एंड कर देता हूँ इस तरीके से परफेक्ट तो कैसे आप देख सकते हो कंट्रोल एस कर देता हूँ तो नाव अब थोड़ा ये फेमिलियर टाइप हो रहा है जहाँ पे हमने एक्चुअल में फॉर्म टैग यूज किया वी हैव अ इनपुट फील्ड एंड देन वी हैव अ बटन जिसको मैंने टाइप दिया है यू नो सबमिट जो हम करते ही करते हैं अब इसमें देखो कंट्रोल एस सेव सब कुछ सेम होने वाला है लेकिन एक प्रॉब्लम अब ये होने वाला देखो इसको मैंने एक बार कर दिया रिफ्रेश एंड अगर मैं यहाँ पे देखता तो कैसे हमारे प्रॉपर्टी कुछ नहीं हुक्स में अभी एक स्टेट है जो कि नल है जो कि बेसिकली इसका होने वाला है एंड देन स्टेट अनडिफाइंड है ठीक है एंड अगर अभी भी आप सोच रहे हो भाई ये कहाँ से क्या टपक गया है यहाँ पे तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने रिएक्ट डेप टूल्स के ऊपर वीडियो क्रिएट किया था कैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो नंबर ट्वेंटी हमारे रिएक्ट जेस के जो प्ले में जो वीडियो है ट्वेंटी नंबर पर वहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्ट डेवलपर टूल्स इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा इसका लिंक इधर टॉप पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है तो ये बेसिकली उसके कारण आ रहा होता है ना अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ विनोद आप देखोगे गाइस ऑन द स्पॉट मेरे को यहाँ पे वो मिल चुका है एंड द मोमेंट में लिखता हूँ सबमिट एंड बूम गाइस देखा क्या हु
तो इस केस में अब ऐसा क्या हो गया कि हमने फॉर्म टैग का यूज करते ही चला गया सब गायब हो गया सो गाय से बेसिकली कोई रिएक्ट का न्यू थिंग नहीं है बेसिकली एस में ही हमें मालूम है कि वी हैव अब फॉर्म टैग जब भी यूज करते तो गाय उसका एक डिफॉल्ट बिहेवियर है एंड दैट इज वो पेज को रिफ्रेश कर देता है आई I मीन mean, जब आप फॉर्म लिखते हो तो आपको याद होगा गाय साहब यहाँ पे सोच रहे होंगे मैथड में या तो आप गेट या पोस्ट लिखते हो एक्सेल में आप कोई भी यू नो पी का पेज पकड़ा देते थे जहाँ पे यहाँ पे हमने जो भी लिखा आई मीन यूजर जो भी फॉर्म में फिल करा वो उस बैक एंड में चला जाता था एंड देन वहाँ से आप डेटा पे स्टोर कर रहे होते थे बट लेट्स एज्यूम मुझे वापस कोई डेटा पे नहीं भेजना है भाई अभी फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने डेस्कटॉप पे यूजर क्या लिख रहा है क्लाइंट ने क्या डेटा ऐड किया उसको मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है वो मैं कैसे कराऊँ क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर के अनुसार वो सब गायब हो रहा है डेटा सब चले जा रहे हैं उस बैक एंड पार्ट में जो कि एक डिफॉल्ट बिहेवियर हमें वो नहीं चाहिए तो कैसे उस टाइप के सीनियरों में हमें क्या करना रहता है देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जब आप ये ऑन क्लिक कर रहे हो हम सबको मालूम है कि फॉर्म टैग जब भी हम यूज़ करते हैं फॉर्म के पास अपना खुद का एक इवेंट है जो है आपका ऑन सबमिट आपको याद होगा यू नो एंड आपको मालूम है रिएक्ट पे आपको उसको कैमल केस तरीके से लिखना है एस कैपिटल सेकंड लेटर का इक्वल टू एंड आपको यहाँ पे कलिब्रेस देना ही पड़ेगा तो इस तरीके से इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर चिपका देता हूँ ऑन सबमिट ना अब ये खुद से हम जो मैनुअली ऑन क्लिक लिख रहे थे वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने बटन को टाइप दे दिया है सबमिट तो वेन ये बटन को जब भी कोई करेगा सबमिट तो ये ऑन सबमिट इवेंट को कॉल करने वाला है एंड ये इवेंट चलने वाला है एंड आप देख ही सकते हो ऑन सबमिट को हमने ऑलरेडी यहाँ पे फैच कर रखा है एंड वो सेट नेम हम नेम दिखा रहे थे जो कि हेलो के बाद हम दिखा रहे बेसिकली ठीक है ये तो प्रीवियस वीडियो ही है कल का लेकिन आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए नाउ फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो विनोद इस तरीके से मैं लिखता हूँ विनोद एंड दी मोमेंट में सबमिट में पे क्लिक कर तो गए सब गायब हो गए सो so, ये जो डिफॉल्ट बिहेवियर है रिएक्ट आई मीन नॉट रिएक्ट एस्टिमल का जो ये फॉर्म टैग का उसको अगर आपको नहीं चाहिए नो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है हमें नहीं चाहिए भाई तो हम क्या करते हैं तो एक तो सिंपल ये था कि कैसे आपको याद है जब भी हम इस तरीके से करते थे यहाँ पे रिटर्न फॉल्स ऐसे कुछ लिखते थे हम जावा स्क्रिप्ट में लेकिन यहाँ पे नहीं आपको सिंपली ये करना है कि जब भी आप कोई भी फंक्शन या इवेंट कॉल करते वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा होता है उस ऑब्जेक्ट को कैसे मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ मैं यहाँ पे आपने देखा होगा या तो ई लिखते हैं बहुत सारे लोग या तो इवेंट लिख रहे होते एंड ये भी जरूर देखा कि ना अब मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल चुका है इसमें एक मैथड है डैट इज इवेंट डॉट प्रिवेंट प्रिवेंट और डिफॉल्ट ये स्पेलिंग परफेक्ट लिखना एंड लास्ट में सेमी कॉलम बेसिकली एक फंक्शन है कंट्रोल एस सेव करता हूँ नाव अब ये बोल रहा है कि जब भी हम इस फॉर्म को करेंगे सबमिट तो इसका जो प्रिवेंट है आई I मीन mean, इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको प्रिवेंट करो हमें वो डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं चाहिए सिंपल मतलब वो पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा कंट्रोल एस सेव करता हूँ अभी एज इट इज कुछ नहीं है यहाँ पे तो अब मैं सिंपली अपना नाम लिखता हूँ विनोद था वो परफेक्टली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बुक्स स्टेट में एंड ये जो मेरा अनडिफाइंड है अब इसको अगर मैं करता हूँ क्लिक एंड बुम बिनो थापा दिखाई दे रहा है यहाँ यहाँ पे भी बिनो थापा दिखाई दे रहा है एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि अब मैंने प्योर जो एक फॉर्म का ट्रिक था वही मैंने अप्लाई किया मैंने फॉर्म टाइप भी यूज़ किया इनपुट टाइप सबमिट भी यूज़ कर दिया हालांकि आप इनपुट टाइप भी लिख सकते थे ऐसा कुछ नहीं है एंड देन ऑन सबमिट मतलब सब एकदम प्रॉपर हो गया ठीक है तो कैसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हर बार सबमिट करने पर ही आपको पेज भेजना ये जरूरी नहीं है यार आप चाहते हो सबमिट करो कहीं पर डिस्प्ले हो रहा हो या किसी और चीज़ को ट्रिगर कर रहा हो ना कि ये खुद का डिफॉल्ट बिहेवियर की पूरा डेटा ही उड़ा दे वो ठीक है तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है एंड दैट इज इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एंड आई नो ये जावास्क्रिप्ट जे कोई दोनों में था ये ठीक है ऑल राइट गाइज तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो दो यू नो इनपुट एंड देन पासवर्ड दिखाया था जहां पे क्या हो रहा है कि अगर मैं दोनों फील्ड के डेटा को अगर लिख रहा हूं तो इधर टॉप पे मैं उसको एक्सेस करा पा रहा था सो कहीं सी अभी आपके लिए एक चैलेंज आप खुद से ट्राई करो आप कैसे कर सकती हो ना क्योंकि आपको तो मैंने दिखाई दिया कि अगर सिर्फ एक इनपुट फील्ड हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं मैं देखो एक एक और बार आपको बता देता तो एक इनपुट फील्ड लिया मैंने आपको मालूम है कि जब भी हम इनपुट फील्ड पे काम कर रहे हैं हम काम कर रहे ऑन कंट्रोल्ड कंपोनेंट इट मींस कि हमारे जो ये एलिमेंट्स है उसको ये फॉर्म कंट्रोल नहीं कर रहा है वो हमारा रिएक्ट कंपोनेंट उसको कंट्रोल कर रहा है एंड हम प्रीवियसली वीडियो में हमने समझा था वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड वर्सेज अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट यू नो तो ये वैल्यू देना जरूरी था एंड हमने कुछ समझा था डेट इज सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ क्योंकि ये जो वैल्यू है इस हर जगह ये वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं एक सिंगल वैल्यू को हर जगह काम चला रहे हैं ठीक है अब उसी तरीके से
ये ऑब्जेक्ट पास करेगा एंड विथ दैट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू तो यूजर ने यहाँ पे जो भी लिखा है वो मुझे मिलेगा एंड देन उसके बाद गैस ये है हमारा सेट नेम बेसिकली आप देख सकते हो ठीक उसके बाद हमारा एक और फंक्शन रहता है सेट नेम उस पर हमने उसको स्टोर कर दिया नाउ अब इसका जो करेंट डेटा है वो बेसिकली इसका जो भी एक्चुअल डेटा वो अब इसके लिए करेंट डेटा हो गया एंड दैट इज कि तो अब जो मेरा ये नेम वेरिए वाला गैस उसमें ये एग्जैक्ट डेटा आ चुका है यू you नो know? अब वही है ना गैस कि जब मैं अब इसको करूँ क्लिक तो यहाँ पर वो दिख जाए तो उसी तरीके से जब भी आप देख सकते हो यहाँ पे एच एंड जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक तो हमने एक फंक्शन कॉल करे डेट इज ऑन सबमिट्स एंड देन ऑन सबमिट में वापस एक ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे आई मीन एक्सेस कर रहे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट जो कि यू नो रिफ्रेश नहीं करेगा एंड देन वी हैव अ सेट फुल नेम ठीक है आप देख सकते हो मैंने एक और हुक क्रिएट किया हुआ था जहां पे मुझे सिर्फ स्पेसिफिक यहां पे दिखाने के लिए मैंने एक और हुक क्रिएट किया हुआ है जहां पर मेरा वेरियबल का नाम है फुल नेम एंड देन सेट फुल नेम उसको भी इनिशियल रखा है तो कुछ दिख नहीं रहा है बेसिकली फुल नेम तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाई हेलो एंड देन फुल नेम ठीक है तो फुल नेम यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है बेसिकली सिंपली एंड जब मैं इसकी डेटा चेंज कर दूंगा तो गैस वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा एंड वो अब उसका करेंट डेटा बन जाएगा तो सेट फुल नेम में मैंने ये वाला नेम पास कर दिया जिससे यूजर ने जो भी टाइप किया था तो वो स्पेस स्टोर हो गया बेसिकली सेट फुल नेम में एंड उसका अब उसमें जो भी डेटा होगा ऑब्वियसली इसके लिए वो करेंट डेटा तो वो फुल नेम को मैंने यहाँ पे कराया डिस्प्ले तो इस तरीके से गैस कल का वीडियो काम कर रहा था आई होप मैंने क्विक आपको समझा दिया एंड फिर भी अगर कुछ डाउट आ रहा हो तो कल के वीडियो को जरूर देखिए ठीक है अब मुझे एक और यहाँ पे इनपुट फील्ड चाहिए तो कैसे होगा देखो गाइस अब इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी यू नो यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से पेश कर दिया परफेक्टली ऑल राइट ठीक है एंड द मोमेंट मुझे क्या करना है अभी ये जो वैल्यू है गाइस वैल्यू मुझे चेंज करना होगा क्योंकि ये नाम भी सेम है यहाँ पर भी नाम सेम है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गाइस सिंपली लास्ट नेम लास्ट नेम लिख देता हूँ ये ऑन चेंज भी मुझे चेंज करना होगा ठीक है तो यहाँ पर इनपुट इवेंट टू uh, लिख देता हूँ इस तरीके से टू मतलब दूसरा इनपुट इवेंट है मेरा सिंपल ठीक है कंट्रोल एस सेव करता हूँ अब अगर आप देखोगे तो गाइस यहाँ पे मुझे ये दो एक वार्निंग uh, आ रहा है जहाँ पे बोला कि ये दोनों के दोनों अनडिफाइंड है ठीक है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ लिखा है तो सेकेंड वाले इनपुट फील्ड में एंटर यूर नेम के बदले एंटर यूर लास्ट नेम या आप चाहते हो गाइस पासवर्ड लिख सकते हो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो गाइस मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम ठीक है क्योंकि मैं पासवर्ड नहीं लिख रहा हूँ वहाँ पे क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा वहाँ पे एक्चुअल में तो एंटर यूर लास्ट नेम ठीक है तो मेरा एक इनपुट फील्ड मेरा दूसरा इनपुट फील्ड ऑल राइट तो इनपुट इवेंट टू एंड देन लास्ट नेम अब ये जो लास्ट नेम है इसमें मुझे एक्चुअल यूजर क्या वैल्यू लिख रहा है उसको स्टोर करना है ठीक है अब वो विदाउट हुक्स स्टोर में कर ही नहीं सकता तो वापस ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं चलता हूँ एक और हुक्स क्रिएट करता हूँ जहाँ पर मैं लिखूँगा लास्ट नेम कॉमा एंड देन मैं लिखता हूँ सेट अ लास्ट नेम परफेक्ट ठीक है एंड देन उस यूज स्टेट को मैं कैसे यूज़ करने वाला हूँ एंड एक बार आपने अगर इंपोर्ट कर लिया है टॉप पे तो बार बार करने की जरूरत नहीं आप कितनी भी बार यूज स्टेट का यूज कर सकते हो सिंपली इतना हो चुका है ऑल राइट ठीक है कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ ऑल राइट ठीक है इतना हुआ अब अब जब भी यूजर कुछ भी लिखे गए सेकेंड वाले फील्ड में तो गए आपको मालूम है एक एक वर्ड लिखने पर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे हमें दिख रहा होता है तो ऑन चेंज के कारण है बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस इवेंट ऑन चेंज यहाँ पे मैंने क्या बनाया जस्ट इनपुट इवेंट टू तो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ आप देख सकते हो एक इनपुट इवेंट पहले से था तो कॉन्स्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ इनपुट एक सेकेंड इनपुट इवेंट टू परफेक्ट यू नो फैट एरो फंक्शन है हालांकि इसको मैं और सिंपलीफाई करके लिख सकता हूँ लेकिन बेसिक इतना मैं रख रहा हूँ बस सिंपल यू नो एंड देन यहाँ पे भी मैं वो इवेंट पास कर देता हूँ एंड इवेंट आप सेम पास कर सकते हो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है ठीक है इतना मेरा काम हो गया है अब यूजर ने यहाँ पे जो भी मेरा सेकेंड फील्ड है अब यूजर वहाँ पे जो भी लिखेगा उसको मुझे यहाँ पे स्टोर कर देना बेसिकली सेट लास्ट नेम पे यू नो तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली अब मैं लिखता हूँ सेट सेट और लास्ट नेम में मैं गए इसमें क्या करना है सिंपली उसको पास कर देना है यहाँ पे ठीक है ये जो मेरा वैल्यू है दैट इज नेम अब मैं यहाँ पे चलता हूँ इवेंट इस तरीके से मैं गया यहाँ पे इवेंट आपको दिखाऊँ डॉट टारगेट गए इसे कल की वीडियो में हमने समझा था एंड देन वी हैव अ वैल्यू परफेक्ट ठीक है ना सिंपल इतना मेरा काम हो चुका है अब अगर मैं आपको ले चलता हूँ तो आप देख सकते हो सब कुछ एकदम परफेक्ट है देखो एक स्टेट दो स्टेट एंड देन लास्ट एक और स्टेट है ये बेसिकली ये अनडिफाइंड दिखाई दे रहा है एंड दैट इज आवर ये फर्स्ट वाला इनपुट का लिया देखो क्या हो रहा है अभी अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे सिर्फ विनोद तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें विनोद दिखाई दे रहा है और ये
क्लाइंट या यूजर ने जो भी इस फील्ड पे लिखा है वो यहाँ पे दिखा दे हालांकि हमने इसको ऑलरेडी स्टोर कर चुका आप देख सकते हो हमें मिल चुका है थापा मुझे किसी तरीके से इस स्टेट को एक्सेस करके यहाँ पे फैच कर देना है बस रेंडर कराना है या डिस्प्ले कराना है आप कह सकते हो एंड हमें मालूम है ऑन सबमिट पे हम सिंपली अगर मैं आपको लेके चलूँ ऑन सबमिट्स यहाँ पे टॉप पे देख सकते हो मैंने क्या किया कि इस जगह पे यू you नो know, ये जो विनोद में दिखाई दे रहा है आई I मीन mean, आपको जो दिखाई दे रहा है उसके लिए मैंने एक और यूज स्टेट का यूज़ किया ताकि उस पर मैं डेटा स्टोर करके रख सकूं। एल्स अगर यही नेम जो मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे जो आप दिख रहा है विनोद वाला अगर वही मैं यहाँ पे पास कर देता ना जैसे यहाँ पे मैंने वी वी आई आई तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वी वी आई आई हो रहा होता है बटन क्लिक करने पे कुछ हो, होता ही नहीं राइट right? तो मैं क्या करता हूँ वापस से इसको कॉपी करके फायदा नहीं है लिख लिख ही लेता हूँ कॉन्स्ट यहाँ पे चलता हूँ मैं लिखता हूँ लास्ट आई थिंक ऊपर मैंने ऑलरेडी लास्ट नेम लिख दिया तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट फुल नेम मतलब ये कोई सेंस बन नहीं रहा लेकिन लास्ट नेम लास्ट क्या लिखूगा इस लास्ट नेम तो ऊपर ऑलरेडी लास्ट नेम न्यू ठीक है ये ज़्यादा ये ठीक है एंड देन सेट लास्ट नेम एंड देन न्यू कर देता हूँ ठीक है परफेक्ट एंड इक्वल टू यूज स्टेट आई नो आई नो आपके माइंड में कंफर्म आ रहा है यार मतलब अभी तो सिर्फ दो फील्ड है एंड मैंने चार बार यूज स्टेट को यूज़ कर चुका हूँ बट डोंट वरी आगे की वीडियो में हम जरूर देखेंगे कि इसको और सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते थे बट एटलीस्ट बेसिक तो पता चले जब अगर आपके पास सिर्फ दो ही फील्ड हो तो ठीक है ऐसा ही सही ज़्यादा कोट किधर है सिंपल है लेकिन तो इतना हो चुका है अब मुझे किसी तरीके से ये जो लास्ट नेम है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा अगर मैं लेट से यहाँ पर बाई डिफॉल्ट थापा लिख देता हूँ तो ये मेरा इनिशियल डेटा ये उसका हो जाएगा करेंट डेटा ठीक है लास्ट नेम को अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी समझाया था कि अगर दो मल्टीपल वेरिएबल्स आपको एक साथ यूज़ करना हो जे के अंदर तो कैसे करना है मैंने आपको चार पांच तरीके चार पांच नहीं शायद तीन या चार तरीके बताए थे उनमें से सबसे सिंपल है कि अगर सिर्फ दो ही हो दो कली ब्रेसेस लगा दो एंड पास कर दो उसको सिंपल अब देखो गाइस अब मैं जैसे कंट्रोल सेव करूँगा ना एक मैंने डिफॉल्ट वैल्यू पहले से दे रखी किसके लिए लास्ट नेम के लिए एंड बूम आप देख रहे हो थापा क्यों क्योंकि मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रखा था अब मैं उसको हटा दूं कंट्रोल एस सेव कर दूं वो गायब अब बस मैं इतना चाहता हूं यहाँ पे यूजर जो भी लिखे यहाँ पे जो भी लिखे सबमिट पे मुझे दिखाई दे ऑलरेडी एक हो चुका है दूसरा मुझे करना है अब दूसरे के लिए मैंने क्या किया ऑलरेडी एक और यू नो वेरियबल क्रिएट कर चुका है डैट इज लास्ट नेम न्यू एंड यहाँ पे वो है अब मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरीके से जो सेट लास्ट नेम न्यू है बेसिकली मेरा एक फंक्शन है जो डेटा होल्ड कर रहा है तो उसको मैं ये वाला स्टेट की वैल्यू पास कर देना चाहूँगा कब जब बटन पे हो क्लिक तो ठीक है ना यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे एंड इस तरीके से सिंपल एक सेकंड यहाँ पे नहीं जाना था मुझे इसको हटाता हूँ बटन क्लिक करने पे यहाँ पे चलता हूँ पास किया ठीक है एंड सिंपल है गाइस अब मैं मालूम है कि हमारा जो एग्जैक्ट डेटा है वो है ये लास्ट नेम पे वो ऑलरेडी सेव कर चुका है हमने तो इसको मैं पेस कर देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ इस तरीके से कंट्रोल एस एंड परफेक्ट सब कम्प्लीट हो चुका है अब आप देखोगे हमें एक और स्टेट दिखाई दे रहा है एंड डैट इज अनडिफाइंड एंड इट्स परफेक्टली फाइन गाइस हमें कुछ नहीं लेना देना क्यों क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिखाई दे रहा है अगर मैं एक और एम टी डेटा डाल दूँ कंट्रोल सेव कर दूँ तो गाइस अब आपको दोनों के दोनों आप यहाँ पे देख सकते हो गायब हो गए वो परफेक्टली है कि नहीं ठीक है अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लेट सी यहाँ पे मैं चलता हूँ देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विनोद तो आप देख सकते हो वहाँ पे विनोद मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर थापा तो यहाँ पे मुझे थापा दिखाई दे रहा है अब थ्री टू वन एंड भूम गाइस आप देख सकते हो विनोद थापा तो कितनी इजीली जो एक डिफॉल्ट बिहेवियर था कि पेज रिफ्रेश यू नो डेटा गैप वो एक तो हमने उसको एलिमिनेट किया विद दी हेल्प ऑफ इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट देन हमने देखा एक और इनपुट फील्ड ऐड करके कि किस तरीके से दो दो इनपुट फील्ड की वैल्यू को डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं एंड उसको यहाँ पे टॉप पे डिस्प्ले करा सकते जब भी कोई इस बटन पे करेगा सबमिट एंड उसको भी एकदम प्रॉपर तरीके से हमने फॉर्म टैग के अंदर लिखा प्रॉपर उसका जो इवेंट होता ऑन सबमिट बटन पर हमने दिया टाइप इक्वल टू सबमिट सो दिस इज इट गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली आपको वीडियो पसंद आएगा एंड अगर आपको कुछ डाउट आ रहा होगा तो इस वीडियो को एक दो बार और देखिए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल है हालांकि देखने में लंबा लग रहा है बट हम आगे उसको जरूर शॉर्ट करेंगे बहुत सारे ट्रिक्स एंड ट्रिक आने वाले तो बताना चाहूंगा क्या इसमें डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं सो so, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गए सब्सक्राइब कर लीजिएगा राइट right साइड में एक रेड कलर का बेल आइकिन एक घंटी दिखाई देगा हिट